Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Antalya Growth Tech Forum'dayız. Sektörün önce firma Soylu İpli'ye konuk olduk. Firma yönetim kurulu başkanı yanımızda Faruk Bey bulunmakta ve müdür olarak da Tarkan Bey bulunmakta. Bakalım bize hem fuar hem firmayla ilgili neler aktaracaklar. Merhaba Faruk Bey. Merhaba. Merhaba hoş, Tarkan merhaba. Bey. Öncelikle standınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür İki yıl daha sonra pandemi sürecinden evet. sonra özlemiş olduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Yoğun da oldukça da yoğun bir fuar. Umarım sonuna kadar bol verim olarak ayrılırsınız. Nasıl İnşallah. geçiyor fuar Faruk Bey? Öncelikle ondan bahsedelim. Nasıl geçiyor fuarınız ilk gün, ilk dakikalar? İlk gün fena sayılmaz. Gelen giden bayağı e, ziyaretçi var. Plasa Kuzey Afrika ülkelerinden çok evet, ziyaretçi var. Yurt dışından çok var. çok var. Nedir beklentileriniz fuarla ilgili? Kendimizi daha iyi tanıtmak, onlara şey, ihracat balantısı yapmak. Daha çok evet. yurt dışı değil evet. mi? İhracat evet. ağırlık olabilmek. Umarım evet. sonuna kadar bol verim olarak ayrılırsınız. Soylu İpli'ye dönecek olursak eğer... Öncelikle ben hem kendinizi hem de buranın tanıtımı sizden rica ediyorum. Biraz sonra faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbet devam edecek ama öncelikle nasıl kuruldu efendim? Firmanız kaç yıldan beri faaliyet görüyor? Kendinizi tanıtarak da başlar mıyız Tabii lütfen? Ben, kendi, ben Faruk Gültekin, kendim inşaat yüksek mühendisim. Yıllarca inşaat yaptıktan sonra, müsaadik yaptıktan sonra son yaptıkta yatırım yaptım. Firma 1987 yılında kurulmuştu. Ben yaklaşık işte 34 senelik bir firma. İlk önce kendi ripliği yapmıştır. Kendi ripliğinden ilgili bütün dizme ipi, işte e, tarım bağla, alanı bağlama ipi, halat evet, yapmıştı. Tarıma yok. Zaman içinde bu sektör trendi düştüğü için soylu ipi plastik konusunda yatırım yapma kararı vermiştik. Kendi işgal konusu olan ip konusunda plastik iplere geçmiştik. Bunlardan balya makinesi ipi, sera ipi, ambaraj ipi, bunlar bizim ana ürünlerimiz. Peki, siz tanıyabilir miyiz Tarkan Bey? Tarkan Umer. Ben de şirketin satış ve pazarlama müdürüyüm. Hı hı. Peki, o zaman size soralım. Birazcık hizmetleri açmak adına da kimlere hizmet veriyorsunuz efendim? Soylu ipik olarak. Daha çok tarım sektörüne yönelik ürünlerimiz var. İşte Barya, makinesi ipimiz var. Barya, e, biliyorsunuzdur. Evet. Barya, <gülüyor> makineler için ip üretiyoruz. Seralar için sera ipimiz var. Organik tarımımız ipimiz var. Sulama grubumuz var. E, kıl fitil grubumuz var. Bu alüminyum doğranma pencereler. Kullanıyorlar. Her alanda aslında var. Aslında. İpin var. geçtiği her alan diyebilir miyiz efendim? Aşağı yukarı. Şu anda tarıma yönelik olarak var biz. Genelde Peki. tarım ve bağlama üzerinde. E, satışlarınız ve hizmetleriniz balikler aracılığıyla mı yürütüyorsunuz yoksa birebir sizlerden mi hizmet alınır? Ya, pazarlama ağımız var. Bayilikler oluşturmaya çalışıyoruz. Bazı bölgelerde bayiliklerimiz var. Sadece yurt dışında değilsiniz efendim. Yurt dışı da var demiştiniz biraz önce. Kaç ülke ihracatınız var? İşte, Libya, Libya, Lübnan, işte, Romanya, Makedonya, Azerbaycan, Kosova, Azerbaycan, İran. Hizmette sınır yok. Ürün, ürün vardı bir yerde şöyle. Peki şimdi bakıldığında dışarıdan ip diyoruz ama çok basit indirge, indirgeniyor bazen sektörünüz. Fakat aslında hataya mal olmayan bir sektör. Evet. Bu anlamı dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmakta. Soylu iplik olarak hizmet verirken öncelikleriniz nelerdir? Önceliklerimiz bizim kalit kalitedir. Yani aşağı yukarı bütün ürünlerimiz... Türkiye'nin en kaliteli ürünlerimiz. Biz kaliteden taviz vermemiz firmayız. Fiyatımız da ona göre. Bizim paketlerimiz bizim fiyatımızın altında satarlar genelde. Yani biz kaliteden ürün vermediğimiz için fiyat olarak... E, peki süreci ne şekilde ilerler efendim? İpikleriniz ne kadar uzun süre dayanıklı? İlerken anlayamadım. Ne kadar uzun süre dayanıklıdır efendim? Ömürleri nedir? Ha, ömürler şöyle. Ömürleri kullanır, sezonluk. Bunlar sezonluk ürünler. Sezonlu ürünler. Bizim ürettiğimiz ürünler sezonluk bunlar. Mesela bazı ürünler var. Mesela kıl fıçıl ömrü 10 sene 20 sene mesela. Polyester halatımız var. Mesela polyester halat var. 5 sene, 6 sene, 10 sene. Çünkü evet. tabiatta da güneşten de etkilenmiyor. Ama genelde bizim tarıma yönelik ürünlerimiz bal yapıyor olsun. Sezonlu. Sen yapıyor olsun. Bunlar sezonluk, sezonluk ürünler. Bir defa kullanılır ve orada biter. Peki proje bazı mı çalışıyorsunuz Tarkan Bey yoksa e, sipariş üzerine ve stoklu mu çalışıyorsunuz? Üretimde süreklilik esastır. Hı -hı. O yüzden biz sürekli üretim devam ediyoruz. Sonunuz var zaten. Termi sürelerinde problem yaşanmıyor dolayısıyla Yok, yaşanmıyor. hızlı bir şekilde teslimatımız var. Dediğim gibi pazarlama cevabımız var. Sürekli dolaşıp bayiler, ara bayiler. Hı -hı. Peki ürettim. şimdi ürünlerinizin kalitesi kadar, firmanızın büyüklüğü kadar sonrasındaki hizmetler çok önemli, müşteri memnuniyeti çok önemli. Bu anlamda çözüm önerileriniz neler oluyor? Herhangi problem olduğunda ne gibi artılar kazandırırsınız müşterilerinize? Gidip bir yerinde tespit ediyoruz. Varsa bir yapabileceğimiz herhangi bir şey ona göre müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. 
bu şekilde bizim çünkü sezonlu sezonlu ürünler olduğu için bizim hı hı. yani bir sene kullanıldığı memnunsa zaten bizim bir sıkıntımız olmuyor. Çok nadir arada insan yapın bunlar. Hata olursa da onu anında Peki, telafisini yapıyoruz. Peki sektörümüzün çok genişlediğini ve rekabeti açık olduğunu görebiliyoruz. Çünkü evet. teknoloji ilerlemesiyle beraber birçok firma da var sizler gibi. Herkes kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir hmm. Faruk Bey? Neden soylu ipliğe gelinmeli? Niye tercih edilmelisiniz? Bunu tabii müşteriler daha iyi bilir ama size onların birkaç sözünü aktarayım tamam mı? Soylu iplik her şeyin iyisini yapar, kalitesini yapar. Sözünde durur. Tartısında hata olmaz, zamanında teslim eder. Yani para kaygısı olmadan müşteri memnuniyeti bizim evet. için önemli diyorsunuz Sadece aslında. Bizim müşteri memnuniyet belgemiz var zaten. Şöyle. Evet. Peki başarı tesadüf değil. Onu siz daha konuşurken çok iyi anlayabiliyoruz. İşinizi çok sevdiğiniz de çok belli açıkçası ama. Tabii ki başarı yalnız olmaz. Arkada ekip de var Faruk Bey. Kaç kişisiniz efendim toplamda ekip sayısı? Bizim çalışanımız 200 kişi yakın. 20-30 kişi de işte beyaz yakalı arkadaşımız var. İstihdam da sağlıyorsunuz aynı zamanda. Yeriniz nerede efendim? Bizim yerimiz Kütahya'nın Gediz ilçesinde. Peki, yıllar önce bu firma kurulduğunda ben o günlere geri götürsem sizi bir firma kurmak kolay değil. Hele ki o zamanlar çok daha zor. Şimdi teknoloji var, kolaylaştı işiniz elbette ama aradaki zorluğu siz yaşadınız. Şimdi bakın firma kurmak çok kolay tamam mı? Şimdi Solipli'nin başarı hikayesi firma kurmakla değil. Dönüşüm yaşadı tamam mı? Hı -hı. Bütün mesele bu dönüşümü yapabilmekten. Yani yok olan bir ürünü, üründen yeni ürüne geçmek. Evet. Soyluklik bunu yapmıştır. Yani, Peki hayal eder miydiniz bu günlere geleceğinizi? O günlerde? Tabii, her şey planlı yapıldı. Yani, mutlaka. Hedeflere yani, ulaşarak yaptınız. Yani, çok mücadele ettik. Bak biz kendi ipinden bilmediğimiz plastik sektör ipine girdik. Tamam Hı. Burada kafamızı taşlara vurduk, duvara vurduk ama konuyu öğrendik. Konuyu, konuyu hem de herkese iyi öğrendik. Yani Tabii bazı tesadüfler de bize yol gösterdi. Bize Harika bir... yani farkı demiştik biraz önce biz farkı hizmet almadan anlayamazlar Harika. değil mi efendim? Biz bu şimdi nasıl öğrendik? İşte İtalya'da bir fuara gitmiştik bir şey bilmiyorduk. Orada büyük bir firmanın standına düştük. Adam bize ne istediğimizi sordu. Biz ip, plastik ip yapacağız dedik. Adam şey, hangisi dedi? Bir şey, ses bir şey bilmiyoruz tamam mı? Bak adam bunlar biraz bir şey bilmiyor. Yarın gelin dedi. Bize bir araba tahsis ettiler, şoför verdiler, bize şirketin merkezi Bolonu'ya gönderdiler. Yani Milano'dan Bolonu'ya 3-4 saatlik yol. Güzel bir başarı öyküsü var Oraya burada. gittik, işte bir öğlen yemekten sonra falan bize bir, bir saatlik olan bir seminer verildiler. Yani Bolonu Üniversitesi'nden bir kimya profesörü bize bir saat plastikler konusunda seminer verdi. Biz Sonrasında orada, sizler büyümeye biz başladınız. Biz orada işin esası onu öğrendik. Ve Peki, ondan bundan... sonra da... Biz Türkiye'de en kaliteli body ipini yaptık ama şöyle. Öğrendiğiniz tabii ki bu kadar zaman araştırıp, gözlemleyip, teknolojiyi bir arada kullanan, sürekli de gelişen bir firma olmuşsunuz. Hem de birey olarak da aynı şekilde. Bundan sonraki etapta farklı projeler, evet. farklı alanlar var mı efendim? Var. Şu anda çalıştığımız iki konu var. Çalışıyoruz da hatta bir, bir kısım makineler bu Aralık ayında gelecek. Bir tanesi şey, gıda siteci. Hı hı. Gıda siteci. Onu başladık. Şimdi küçük hattımız var ama bu Aralık ayında daha büyük makinesi gelecek. Buradan tamam. da duyuralım o zaman sürpriziniz değil Ondan mi efendim? Ondan sonra ikinci büyük projemiz Sera Örtüsü. Evet, Türkiye'nin en geniş Sera Örtüsü'nü yapacağız. Şu an Türkiye'de en genişi 16 metre, biz 18 metreli yer yapacağız. Onlar için sizlerden bilgi alabilirler değil mi şimdi tabii, o zaman? Tabii, Danışmanlık tabii, da verebiliyorsunuz. Onu zaten bütün etütlerini yapmışız zaten. Tamam, her şeyini yapmışız. O zaman buradan sürprizi belirtelim. Siz tercih ettikleri bizim zaman birçok alanda olacağınızı görecekler siz şu anda bu hatta çalışacak ekibimiz daha hazır. Hazır. Siz sistematik olarak hedeflere ulaşarak değil mi efendim? Hedeflerinizi önce belirleyip sonrasında kademe kademe gidiyorsunuz. Ayaklarınız yere sağlam basarak kaliteyi koruyarak devam etmişsiniz. Ben son sözlerinizi rica ediyorum. Sizleri destekleyen, bugüne kadar bırakmayan müşterilerinize, izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir efendim? Bu da Soylu kurumsal bir şirketti tamam mı? Bak müşterilerim şu beni daha tanımaz. Ama birkaç müşterim beni tanır yani bu işlere. Ben genelde fazla müşterimle gidip gelen insan değilim ama bizim çalışan insanlarımız ona daha yakındır. Bu da bir şirkete kurumsallarını gösterir. Yani burası patron merkezli bir şirketiydi. Tamam şirketin yüzde sekseni benim şahsım ait ama patronu ortada gözükmez. Aile var aslında biraz da sanıyorum. Aile gibi yani, çalışıyorsunuz. Ama bizim ortada gözükmez genelde yani. Yani çok az kişi tanır yani. Adını bilirler. Kendimi 
çoğu görmem işte her şeyden. Harikasınız. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? E, kalite ve güven bizde. Yani. O yüzden Soylu İpliği tercih, tercih edin diyorum değil mi efendim? Evet. Merkezi buraya bekliyoruz. Bekliyoruz. Her türlü sorularında da zaten onların karşısında olmaya hazırsınız. Evet. Yanında olmaya evet. hazırsınız. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Vermiş teşekkür olduğunuz ederim. değerli bilgilere, keyifli sohbetinizle, hem kendi bölgenizde hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli güvenilir farklı hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun nesiller boyunca Soylu İpliği'nin ismini duymak dileğiyle. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Teşekkür Başarılar ederim. efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür ederim. İyi fuarlar. Evet değerli izleyenlerimiz Antalya Grotek Fuarı'ndan sektörün önce firması Soylu İplik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka sektör ve fuara kadar. Hoşçakalın.